ysgrifennu'r ddarlid hon, cyn cyhoeddi ystodegau'r cyfrifiad a fi'r llynedd ar y Cymru Cymraeg yng Nghymru. Cymru Cymraeg. Mae'n hanner can mlynedd ers darlledu araith chwildroadol Sondas Lewis ar dyned yr iaith. Ni bi chwaith unrhyw gais politicaidd hyd at yr ugain bed ganrif i adfer status o'r iaith Gymraeg. Mae'r ddarlith yn darogan y byddai'r iaith yn marw fel iaith fyw o fewn hanner canrif, pen na bai a gweddau'r Cymru yn newid. Yn yr rhaglen hon, bydd Adam Price, cyn aelod Seneddol Plaid Cymru, yn cwestiynu pa mor berthnasol yw geiriau Saunders Lewis i Gymru heddiw. Mae yna wirioneddau mawr i'w clywed ar hyd y daith. Mae e'n rhoi los calon i rywun fel fi i weld i rywiad yn digwydd o flaen y clygerd chi. Gweld y Gymraeg yn llithro trwy fysedd pobl a heb yn nhw'n sylweddoli bod hynny'n digwydd. Os i'n eisiau dyfeisio system, dysgu iaith sy'n methu, dewch i Gymru a fi welwch i hwnna. Mae yna gymaint o fobl yn dyffryn yma yn gallu'r siarad Gymraeg. Ond mae'r gallu'r a yn... Mae'n efo niaeth mawr yna'n dosau. Mae'n gwirionedd y Sondas Lewis sy'n deall bod yna rhywbeth gwaith na marwoleth iaith. Sef iaith yn goroesu heb iddi wir im, heb iddi wir feddwl creadigol. Treuliodd Adam Price ddeg mlynedd yn San Stefan, gan wneud enw iddo ei hun fel gwleidydd radical oedd yn heri o'r sefydliad prydeinig. But the Prime Minister misled this house in taking us to war. The Honourable Gentleman must withdraw that remark. Ddwy flynedd yn ôl, troed ei gefn ar wleidyddiaeth prydain a theithio i America i astudio yng Ngholeg Harvard. Hanner canrif ar ôl darlith tynged yr iaith, Mae Adam wedi dychweled i'w fro enedigol, dyffryn aman, i edrych ar sefyllfa'r iaith yna heddiw. Ti croes gyrhyd aman oedd cartref Adam, ac yma fi oedd o'n byw nes yn ddeun a oed. Yn ystod y chwedegau, adeiladwyd yr am pedwar ar gyrion y pentre. Cynyddodd y boblogaeth, a chollodd cymuned ti croes dipyn o'i chymraeg. Wi'n dod o deulu iaith gymysg. Mae'n dad yn gymro Cymraeg o Landebie ar bwysrwydd aman. Foxwyr proffesiynol. A'n fam yn dod o gaiwrangon yn reiddio. Os ymudodd i i'r hyd aman yn nawm lwy ddod. Daeth i fynyn yn ddi Gymraeg hollol, ond yw wedi ni o fewn blwyddyn neu ddwy yn troi yn Gymraeg Cymraeg. Achos oedd y Gymraeg yn mor gryf yn yr ardal bryd hynny, a'i Mam gi yn i magu hi ac yn gwrthod siarad Saesneg, ydyd hi, fel un ffordd o dros gwyddo iaith. Ond er yw fam gi i siarad Cymraeg ar yr eilwyd, roedd hi'n stori wahanol yn achos mam y tad Adam. Roedd Rufus ac Angela Price yn medryd Gymraeg, ond Saesneg oedd iaith yr eilwyd. Patrwm oedd ar gynnydd i mis gnifer y dylioedd y cyfnod yma. Mi'n credu rhyw dimlad taw Saesneg oedd iaith dod mlaen yn y byd, ac yn mwyn helpu'r plant, yn mwyn helpu'r genedlaeth nesaf, oedd rhoi Saesneg iddyn nhw yn bwysicach na trosglwyddo'r Gymraeg. Ond ers yn ifanc iawn, bydd angosodd Adam ddiddordeb byw yn ei iaith a'i genedl. Tra bod i dad yn y cylch bocsio, roedd ei a'i fryd ar frwydro dros yr iaith. a bydd y ffigurau a gyhoeddi'r cyn hir yn siwc ac yn siom. I rheini ohonom sy'n ystyried nad Cymru fydd Cymru heb Gymraeg. Cafodd y darlith eithr adodi ar drosw i canlyniadau cyfrifiad 1961. O'r cychwyn cyntaf, mae Saunders Lewis yn ein rhybuddio yng nglyn â sefyllfa ychrydus yr iaith. Rhaid hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw, ond parhau'r tueddiad presennol 
Ond sonda ys efallle yn fwy ymwybodol o'r perig i'r iaith Gymraeg, oherwydd mi oedd e wedi cael ei fagu yn Lloegr. Am hwn yn rhyw fath o ffenomenen sydd yn gyffredin falle ymlith cenedlaetholwyr o Gymru. Mae pobl sydd wedi cael ei geni tu fas i Gymru neu sydd o gemdir iaith gymysg sydd yn fwy ymwybodol o'r iaith a diwylliant Dwi'n ddim yn cymeryd pethau'n gan i'r tawol. A mae'n debyg mae dyna beth ddigwyddodd yn yn achos i. O'n i'n ymwybodol o'r iaith Gymraeg fel rhywbeth oedd i'w hachub neu i'w cholli. Cyn holi am sefyllfa'r iaith yn nyffryn aman heddiw, mae Adam yn awyddus i fynd dan groen Saunders Lewis a'i ddarlith. Pan yr canrif yn ôl, doedd dim statws i ddogol i'r iaith ac roedd cymryd chwedegau yn nghanol ymgyrch yn erbyn boddi capel celyn. Tydi'r halym o brif ysgol Abertawe sy'n rhoi'r cefndir i Adam. Roedd yn Saunders Lewis yn y cyfnod hwn mewn gwirionedd ar ymylon y byd gwleidyddol, ond dyma i ymyriad olaf o bwys yng Ngwleidyddiaeth Gymru. O dde yn sgil achos trywerin a chapel celyn yn teimlo bod polisi a dillie gweithredu cyfansoddiadol y blaid yn gwbl aneffeithiol. Dyna pa mae yna wgrymu mae trwy anifuddod dynesig, trwy dorri'r gyfraith weithiau a mae'n rhaid achub yr iaith Gymraeg. Nid yn rhai na chwyldro ad. Yw adfer o'r iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddilliau chwyldro a nynig y mae llwyddo. Un o'r pethau mae Saunders Lewis yn ei drafod mewn prthynas â thrywerin. Yn yw pam oedd angen protestio a gwneud safiad wel achos ystyr dyfod i iaith, bod i'r gom ydoedd bod teluoedd uniaeth Gymraeg yn gorfod symud o'r ardal. Ac y cwestiwn yma o ddiogelu iaith yr eilwyd dyna sy'n bwysig bellach. Am ddiffyn iaith, am ddiffyn cymdeithas ydyw. Heddiw, ni all Cymru ffordio chwalu catrefu'r iaith Gymraeg. Mae nhw'n bryn ac yn eiddil. Mae yna ddau ddatganiad yn, yn, yn y ddarlaeth mewn credu. Cyntaf i'r gwrs yw, nid Cymru yw Cymru heb y Gymraeg. Ar ail un wedyn yw, mae'r iaith yn bwysigach neu hunan a wardreth. Yn fy mawr ni, pe geid unrhyw fath o hunan a wardreth i Gymru. Cyn arddel ac arfer yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol. Ni cheid mohon i'n iaith swyddogol o gwbod. A bydd y trank yr iaith yn gynt ac y bydd i thrank dan lywodraeth Lloegr. Mae hwnna ddatganu'r mae rhaid i ni heddi ymateb iddo o hyd. Pan yw ni meddwl am deddwr iaith Gymraeg un o naw tri, mae hynny yn blaenori sefydlu'r cynulliad. Gallech i ddadlu bod yr hyn mae'n ei broffwydo ac yn dymuno i weld yn dod yn wir. Ac eto gyd mynd yn ni sefyllfa yng Nghymru heddi lle mae yna statws i'r iaith. Ac eto gyd mae yna'n sicrwydd ynghylch cryfder yr iaith honno. It is a great privilege to be here today at a notable moment in our nation's long history. I'm confident that from the outset this National Assembly will be a vigorous democratic workshop. Are you well? Mae Saunders yn dweud yn ei ddarlith bod am ddiffyn yr iaith yn bwysicach na hyn am lywodraeth. Fel cyn aelod syneddol Plaid Cymru, dwi'n ffindo'r holt yma mae yn creu rhwng hyn am lywodraeth yr iaith yn anodd i dderbyn. A dyma'r tensiwn fawr, wrth gwrs, oherwydd Dyma Saunders Lewis yr ffigwr ceidwadol yma ar un ystyr. Ac eto, fe oedd chwyldroadwr y penna yn hoes ni yn sicr o fewn y cydestun Cymraeg. Tan yw dychymig nifer fawr o Gymru ar ôl y ddarlith. Ac ar bont tryf echan yn 1963 ganwyd cymdeithas yr iaith Gymraeg. Mudiad chwyldro adol i frwydro dros fyddiannau'r iaith. 
dde mwy nag unrhyw un, nath politic heddi o'r iaith Gymraeg, nath arwain at actifwyr iaith yn ffindio i hunen mewn Llys Barn ac ar linell picged. Sondes i hun nath ddweud yn y ddarlith. Amddiffyn iaith, amddiffyn cymunedau ydyw. A dyna roddodd y sylfaen i benderfyniad cymdeithas yr iaith Gymraeg, chwatu'r canrif yn ddiweddarach, i ddangos cilyniad gyda glywyr yn ardal hyn a chefnogi ymgyrch stroic y glywyr. Ond parhad yr iaith oedd wrth wraidd darlith Sondas Lewis ac roedd ei neges yn glir roedd rhaid i Gymru weithredu ar frys. Ac ar ôl 50 mynydd o frwydro, mae'n y sianel dyledu Gymraeg gyda ni. Coleg cenedlaethol. Addysg Gymraeg wedi tyfu trwy Gymru gyfan. A pan ddaw ffrigyrau newydd yn y cyfrifiad, mae'n debyg y bydd i'n dangos cynydd eto yn nifer y siaradwyr Cymraeg. Mae Llywodraeth Cymru a chyrff stydydol yn dadle bod y frwydr wedi ennill bod y Gymraeg wedi troi cornel, ond yw i mewn gwirionedd. Mae Adam Price cyn aelod Seneddol Plaid Cymru dwi'r ein cerfyrddyn a dynefwr wedi dychweled i ddyffryn aman. Mae er berwyl i ddarganfod beth yw sefyllfa'r Gymraeg yn ei ardal enedigol, a hynny hanner can mlynedd ar ôl i Sondas Lewis Darogan fod dyfodol yr iaith mewn perigl. Mae'r ardal yma dyffryn aman yn ardal o arweddo cad arbennig. Mae'n ardal sydd yn ffinio rhwng y Gymru ddiwydiannol a'r Gymru wledig. Mae yn rhyw fath o bont felly rhwng y ddau ddiwylliant hynny. Yn dyna pa mae mor bwysig o ran yr iaith Gymraeg. Mae Adam wedi trefnu i gwrdd â Kevin Campbell, arbenigwr ieithyddol sy'n dod yn wreiddiol o ddyffryn aman. Ewch chi'n ôl yw tri deg o fyrnyddodd. Mae hyn nod yn fwy na hynny, ond dros 85 y cant yn siarad Cymraeg yn yr ardal yma, a iaith naturiol bob dydd y cymunedau'r pentrefi o gwmpas rhyd aman um, oedd y Cymraeg. Ond erbyn 2000 ag un y cyfrifiad yna, oedd y ffigwr wedi mynd i'r 66 y cant. Ar ofan yw, erbyn i ni weld cynyniad um, y cyfrifiad 2000 ag un ar ddeg, efallai fydd y ffigwr yna ar gyfer yr ardal hon wedi mynd i'r 66 y cant. Mae'r benigwyr dros y byd yn dweud bod 700 yn ffigwr pwysig iawn iawn, beth maen nhw'n galw fe yw'r pwynt tipio, y tipping point yma. Felly, os ydw'r sefyllfa mynd i'w dan hynny, mae uh, dirywiad yr iaith yn cyflymu hyd nod yn fwy. Oherwydd mae mwy o briodasau cymysg i haith yn digwydd a mae mwy o ddefnydd o'r Saesneg yn digwydd yn gyffredinol. Felly, nwaith mae mynd i'r yw 600, wel mae rhywun yn edrych wedyn ar, ar ddirywiad iaith um, i tha uh, carlambus er wedyn Mae sefyllfa'r iaith yn nyffryn aman yn ddrych o sefyllfa sawl cymuned arall yng Nghymru. Er mwyn cael mwy o wybodaeth a ffeithiau am yr ardal yma, mae Adam yn mynd i weld Heini Griffith. Heini wedi dweud wneud ymchwil penodol yng Nghymru'r ardal yma. Allwch chi'n sôn dy bach am hynny? Un peth nethon ni, roedd gweld pa feysydd, roedd bobl ifanc fwy a hapus o siarad y Gymraeg ynddyn nhw. A'r meysydd yna oedd addysg, achos bod addysg yn faes Cymraeg iddyn nhw, Capel, achos bod y capel yn dal yn Gymraeg iddyn nhw. Y tu hwnt i hynny, chydig iawn iawn o feysydd yn ei cymunedau nhw oedd yn cynnig y Gymraeg. O dyn o owain, mae'n digon amser dyn ni i wneud y syddfod, mae'n lled o'r cyfle hyn beth eto. Byddai modd dadle os yw cymuned yn Gymraeg. Na, dyw iaith addysg mor allweddol. Ond lle bynnag, mae gyda chi gymunedau sy'n dechrau colli iaith, a dyna'r sefyllfa. Bellach, drwy'r eidalodd mae gyd, mae addysg Gymraeg yn gwbl, gwbl allweddol. Atgofion chwerw fel is i gan Adam am i ddyddio ysgol o. Sefydlus i cell Gymdeithas Eriaeth Gymraeg yn yr ysgol yn 1982, ac oedd hynny yn cael ei weld fel bygythiad. Cofio cael darlith a stŵr am beryglon troi yr iaith Gymraeg yn belen wleidyddol bod angen cadw, cadw politics mas o'r ysgol a uh, cadw'r iaith mas o, o politics. Ac eto, 
myfyriwr, beth o'n i, tri ar ddeg mwy ddod cael i weld fel bygythiad i'r status quo o ran yr iaith. A dyna sydd yn potriadu sensitifrwydd y cwestiwn iaith yn yr ardal bryd hynny, oedd yn cael ei cyplysu gyda chenelaetholdeb Cymreig a hynny yn fygythiad i o'r uchafiaeth y Blaid Lafur, oedd y monopoli gwleidyddol yn yr ardal bryd hynny. Oedd can yr ysgol gan Dafydd Iwan, wrth gwrs sydd yn potriadu i'w credu yr agwedd draddodiadol oedd tuag at yr iaith yn yr ysgol, hyn yr ysgol rhymadeg dyffryn am, yna ger oedd yr ysgol wedi troi yn ysgol gyfyn erbyn ni mi gyrraedd, oedd dal yr un naws yn perthyn i'r lle, lot fawr o bwysles ar gael bobl mewn i golegau yr idychen a chair grawnt, a bach iawn o bwysles yr ydyw fi ar y Gymraeg. Am yr union ysgol yma, ysgrifennodd Dafydd Iwan ei gan ddychanol. Heddiw, mae naws ag addysg yr ysgol yn llawer mwy cymreig na goeden nhw yn y dia Adam. ymweliad yn codi o beithion. Wrth edrych nôl dros yr hanner can lynedd wetha, un o'r llwyddiannau mwyaf yw twf addysg Gymraeg. A chi'n rhoi tymach o gydestyn y feddygoliaeth hynny i ni? Allwr y feddol sydd mae chwyldro wedi digwydd yn y byd addysg Gymraeg. O dde'r hann o'r frwyd yn genedlaethol. Mewn ffordd oedd y frwydr yna yn fodd o uno rhieni brwd dros y Gymraeg a'u tanio nhw. Ac yn raddol y cyfan yn tyfu, nes bod addysg Gymraeg wedi dod yn norm ac yn angenrheidiol ym mhob ardal. I ni wedi gweld erbyn hyn ar draws y de, a hefyd mewn ardal yn Seisnegedig yn y gogledd, bod y galw yn gyson o gwmpas 30 i 40 y cant, a mae'r ddarpariaeth yn dal o gwmpas 10 y cant. Josh, o'r ffeiliad. O'r ffeiliad. Pan i chi'n edrych â sut dod pethau hynna canrif yn ôl, felly chi fod yn biran o beithiol, ond diolch i rhieni Cymraeg a di Gymraeg, ledled y de ac yn y gogledd, mae'r sefyllfa wedi traws newid. Efallai nwyr fod sefyllfa addysg Gymraeg wedi gwella. Ond prynhau mae'r Gymraeg sydd i'w chloed ar y stryd ac yn y gymuned. Mae dyffryn aman a chwmtawe ac ardaloedd fel cwmwenraeth yn eithriadol y bwysig i ddyfodol y Gymraeg. Mae'r rhain yn ardaloedd gyda nifferoedd uchel o siaradwyr Cymraeg a hefyd canrannau cymharol uchel o siaradwyr Cymraeg ond dyma'r ardaloedd sydd yn gweld y dirywiad iaith mwy a hefyd. Mae'r defnydd cymunedol o'r Gymraeg wedi mynd dipyn yn llai, a dyna beth y dwi wedi gweld yn digwydd wrth i fi fynd yn ôl i ddyffryn aman yn aml iawn iawn i'w clywed llai a llai o Gymraeg yn cael ei defnyddio ar y stryd yn y siop yn y clwb rygbi ac yn y blan. Roedd Adam yn ymwybodol o'r diriwiad yma pan oedd o'n gadael cartre ar ddiwedd yr wythdegau. Y broblem fawr bryd hynny oedd fod prisiau tai yn cynyddu a phobl lleol yn methu ei fforddio. Mi fi Adam yn rhan o'r frwydr i achub y cymunedau. Dyma ni'n meddiannu ti y bwys crosans yn yr ardal hyn. Ti oedd arwerth am grocbris a dyma trwy cyntau mi'n credu i ni weld yr cyfeiriad at executive homes ac yn y blaen. Ym llawer o executives yn byw yn crosans ar y pryd. Adeiladwyr lleol oedd yn adeiladu'r tŷ, a dyma rhan o'r tensiwn er bod yna rhymoedd o'r tŷ allan yn aml iawn tŷ ôl i ddirywiad yr iaith. Mae'n rhyw fath o rôl i ni hefyd wedi chwarae yn nirywiad yn iaith yn hunain. Un wyth eto sylweddoli mae brwydr dros gymuned oedd y frwydr ieithyddol ac heb swyddi, heb gyfleoedd i bobl ifanc, 
heb dai fyddwn yn ddim dyfodol i iaith Gymraeg. A mae lani ni i benderfynu pennau i gyd fynd gyda ti a ddiad yma, neu i o'r sefyll, i o'r ffynebu'r grymoedd hyn. Bu mewn lifiad yn bwnc sensitif i lawer ar hyd ac ar led Cymru. Erbyn heddiw mae Adam yn gredinol fod yna fwy o barodrwydd i'w drafod, a Kevin Campbell sy'n codi'r llen. Os i ni yn credu mewn gwirionedd bod mewn lifiad yn ffactor, wel, mae rhaid i ni greu gweithgareddau neu polisiau lleol sydd yn mynd i'r afel a, ar mewn lifiad, a mae hynny, hynny mewn ffordd adeiladol iawn. Yn iw, mae Catalonia yr enghraifft a, a syniadau i thybleingar, lle maen nhw mynd at bobl sydd yn symud mewn i'r, i'r ardal, gyda pecyn croeso, maen nhw'n cael rhywun lleol i ddod yn gyfeillion i'r bobl sydd yn symud, symud i mewn, a'u tynnu nhw'n araf bach i mewn i ddysgu, ddysgu'r iaith, ac a'u hintegreiddio yn y mewn ffordd, a'u cymhathu nhw i mewn i'r gymuned leol drwy gyfrwng yr iaith darged, ac yn achos di, wrth gwrs, y, y, y Gymraeg fyddai, fyddai honno. Mae yna filoedd lawer yn dychred ysgu Cymraeg bob blwyddyn, ond ychydig iawn sydd yn croesu i'r bont. Os yna wersi gyda ni ddysgu o lefydd eraill? Os i'ch chi'n meddwl am wlad fe gwlad y basgiad, lle mae'r canolfanau dysgu oedolion yn y gymuned, ond hefyd lle mae'n digwyddiadau bywyd cymdeithasol yn gallu digwydd. Yng Nghymru, dyn ni ddim wedi dechrau meddwl lo ddifri am hynny. I ni'n ymffrostio bod gyda ni'r wigen mil mewn dosbathiadau Cymraeg bod blwyddyn oedolion. Dwi'n meddwl mae 19 mil yw'r ffigur ar gyfer talef. Mae'r 8 mil o'r eina yn y flwyddyn gyntaf. Erbyn bod chi'n cyrraedd blwyddyn 3 a 4, mae'r hyf yn mynd lawer i ti a mil. Ac mae'r oed yn newid hefyd o'r flwyddyn gyntaf, mae gyda chi draws toriad o oed. Erbyn blyddodd 3 a 4, mae'r mwyafrif, y grŵp mwyaf, yw'r rhai dros chwedig oed. Nes ti fwy'n haid y wyliau? Do ar y cyfan. Er gweithar holl ymdrech sy'n cael ei dywallt i gynlluniau dysgu iaith, mae Heini Griffith yn feirniadol iawn o'r holl strwythur. Mae'r system sy'n gyda ni nawr yn methu, does neb yn fodlon dweud hynny. Mae'n pawb yn dweud i ni wedi ail wampio'r system, mae gyda ni ganol fannau oedolion ac i dro wlad, ond y realiti yw bod y system yn, yn methu. Os i chi eisiau dyfeisio system dysgu iaith sy'n methu, dewch chi Gymru a fi welwch i hwnna. Y gwersi yn mynd i byg yw, yw hyn. Mae'r mwyafrif sydd yn dysgu Cymraeg gyda ni yn dysgu dwyawr yr wythnos, os ewch chi lwyd y basgiad, mae deg yn normal. Erbyn blwyddyn 3 a 4, byddwn nhw wedi wneud 4,500 o oriau yn wlad y basgiad, mae 1,500 i 1,800 o oriau yn cael ei dderbyn yn fel swm angen rheidiol i feistroli iaith. Felly mae'r rhaid lluosu nifer yr oriau yn ddifrifol, mae'r rhaid dysgu yn llawer mwy dwys, I wneud hynny, wrth gwrs, mae rhaid rhyddhau pobl o'r gwaith a mae rhaid targedu pwy ni'n ni ddysgu. I ni'n dathlu bod blwyddyn, bod na ddysgwyr y flwyddyn dyn ni. Yn ennill yn y seddwr gynaleithol, rhywun sydd wedi dysgu sy'n ni'n siarad Cymraeg yn weddol. Mae dyna pawb sy'n mynd rhyw system gyrraedd y lefel yna, lyn nhw'n rhyw un bach. Athro Brindley Thomas yn dangos. Mae'r chwyldro diwydiannol a gadwodd yr iaith Gymraeg yn fyw yn ail hanner y ganrhyd wythau. Y 1962 pan draddododd Saunders Lewis i ddarlith ar dyngyd yr iaith, roedd pwysigrwydd yr iaith o fewn cymuned yn thema amlwg. Heb gymoedd glo a gweithiau'r dyheidir, Troes a dylifiad pobl o Gymru wledig yn drank i'r Gymraeg. Megis y byr newyn yn iwerodd ond yn drank i'r wyddeleg. Yn drank i'r wyddeleg. Mae'r pyllau glo wedi hen fynd o'r ardal. Ac wrth i Adam Price barhau a'i daith yn y ffrin aman, mae'n ymwybodol fod yna brinder gwaith yma, a bod hynny yn ei dro yn effeithio ar barhad yr iaith yn y gymuned. Mae'n mynd i weld hen ffrind sy'n dyrprwy brif weithredwr mentor y busnes, Catherine Rees. Mae ffyniant economaidd a ffyniant ieithyddol i raddau helaeth wedi cyblysu gyda gilydd. Ia, wnawn ti'n cytuno gyda, gyda hynny? O, dw fi'n cytuno gyda hynny, achos chi'n gweld e, i'r gwrthwyneb i hynny, mae ffordd yna, chi'n gweld rhai ardalodd falle sydd wedi cael dirywiad economaidd dros gyfnod hir, lle mae... 
dirywiad hefyd yn yr yn y teimlad yn teimlad o hyder ym mysg bobl yn ei hunan i a fi hunan mae lle a'i a'i a iaith i hunan sy'n dilyn o hynny wedyn i wrth gwrs. Mae bobl yn gweld i dyfodol yn rhywle arall mewn credu hwnna yw'r peth yn dyfyn hydrach yn bod nhw'n gweld dyfodol iddyn nhw yn ei hardal. Byddai rai yn dweud bod twf arithrol yr iaith Gymraeg yng Ngyffidio Cerdyd dros y degawdau'n diwetha wedi gwreiddio yn nadlygiad y cyfryngau yn arbennig uh, SPDLEC, BBEC sydd yn gwasanaethu i'r cymunedau yn y gorllewin ac o'n i ddylid symud y swyddi yna i gynarfon a brystwyth cyfyrddu neu rhyd aman i dynnoed. Wel, mae'n ddadl grif dros wneud hynny yn sicr. Mae angen rhywbeth o critical mass yn dros e felly, fel sydd yn gyrdydd a mae hwnna'n tynnu bobl mewn. Mi ddim yn siŵr sydd â hwnna yw'r unig ateb ar ôl gweud hynny. Mae yna lot o bethau eraill yn glyna cyfleoedd cymdeithasol i bobl ifanc mewn dinasoedd mawr a mae hwnna'n ffenomen ar byd eang neu dim ond yng Nghymru. Mae ei wneud â gwaith, o di mae ei wneud â gwaith yn rhannol, ond y gwaith yn mynd rhoi'r darlun i gyd. Mae ei wneud hefyd ar awydd mae i gymdeithasu gyda bobl sy'n debyg i chi. Chyn bod ma yna fyd o wedi bod i lefydd fel cyrdydd, lle mae yna gymuned sydd yn ffynnu ac yn defnyddio'r Gymraeg, gymuned Cymraeg sydd yn ffynnu yn gyrdydd. Felly mae'n rhaid i ni ystyried yr, yr cymunedau newydd mae o siaradwyr Cymraeg hefyd yn o gystal ar hen gymunedau, ond yn sicr na le mar hyder a chi clic gwel yn gyrdydd bod na hyder i bobl i ddefnyddio i Cymraeg. Ond diffyg hyder i siarad Cymraeg sydd i weld yn rhy daman. Dyna pam y sefydlwyd y grŵp mae dy Gymraeg di'n gret fel rhan o brosiect twf sy'n hybu dwyieithrwydd yn y cartre. Ar gyrion y dre mae Adam yn mynd i weld criw y fama ifanc sy'n cael eu cyfle i ymarfer i Cymraeg gan arweiniad Linda Evans. Daeth twf i bodoliaeth rhyw ddeg mlynedd yn ôl wedi ymchwil gael ei wneud ar faint o Gymraeg oedd yn cael eu trwslwyddo ar yr aelwyd. A mi oedd yn debyg bod 86 y cant o deuluoedd lle oedd y Gymraeg gyda'r fam a'r tad yn trwslwyddo ar iaith, ond wedyn ni oedd yna 13 y cant ddim yn trwslwyddo ar iaith. A o deuluoedd cymysg gan yr un o ymchwil, mi oedd yn dangos mai dim ond 40 y cant o fod bod yn trwslwyddo ar iaith yr yr aelwyd. A mae'r merched mae sy'n eistedd i ôl i ni gyd. Mae'n ei maen nhw gyd yn medru'r Gymraeg. Ond, wrth i fi gwrdd â nhw wrth y waith bod dydd, fe di sylweddoli, felly, bod nhw ddim yn siarad Cymraeg gyda oedolion yr hyderus. Siarad Saesneg, felly, yn gymdeithasol, er, felly, bod nhw'n siarad Cymraeg i tha hyderus gyda'u plant. Mm. Ond mae Cymraeg nhw'n berthyll. A beth rhyw'n trio'n neud, yw, yw cael nhw ddod at ei gilydd, bod nhw'n ymarfer yr iaith, yn naturiol, a bod nhw'n gyffyrddu sy'n ei siarad e, o ddydd i ddydd yn gymdeithasol. Gan nhw bethwb, bod nhw'n mynd mas a hwnna wedyn ni i'r gymuned. Dyw'r bobl ddim yn gwybod i addu sleol, dyw'r bobl ddim yn gwybod i hanau sleol. So felly, dyw'r balchder sydd gyda nhw am i ardal, am y cwm, mae e'n mynd ar goll yn ar y bach. A dim ar bwrpas mae'n andigwydd, ond o achos, beth yw bywyd heddi? Ni'n diddol o gael hanes America, hanes ar Almaen, hanes bobl, ond hanes lleol. Mae'n chwybod arlyd. Mae'n ddodd soddiad seitolegol o natur y genedl. Mae'n dangos sut mae'r Cymru hunain wedi mabwys i adu y gweddisraddol at ei iaith. A y cymparhau wedi'n trwy frad y cyfrogleisio yn 1947. Yn yr adroddiad hwnnw, wrth gwrs mae'r Cymraeg yn cael ei ffortiadu fel rhywbeth sy'n dal y Cymru yn ei hôl. The language keeps them under the hatches. A mae'r Cymru yn rhyw sut yn mewn ffordd o'r sensitif a gwasaif yn ymateb i'r fyniadaeth hon, drwy ddweud wel newni brofi i chi yn bod ni yn genedl addysgedig, ond wrth gwrs yn derbyn yr egwyddor, mae Saesneg fydd yr iaith yr addysg honno. Fe e lle'r achub y Gymraeg. Y mae Cymru Gymraeg eto yn rhan go helaeth o ddeiar Cymru. Ac nid yw'r lle afrydd eto yn gwbl neu bwys. Wyt ti'n optimist neu'n besynist am ddyfodol o'r iaith yn yr ardalun? Dwi yn optimist, achos mae'r mae Gymraeg yn dychryn aman, mae yma, mae yma yn gryf. Mae yna gymaint o fobl yn dychryn aman yn gallu'r siarad Cymraeg. Ond mae'r gallu'r a yn, mae yna fo'n iaith mawr yn andrasau. Beth ydw i wedi gweld dros y tri deg uh, mlynedd wetha i'w diriw, diriwiad iaith yn yr ardal hon? A mae'n rhoi los calon i rhywun fel fi i weld dirywiad yn digwydd o flaen y llygair chi. Gweld y Gymraeg yn llithro trwy fysedd pobl 
a heb bod nhw'n sylweddoli bod hynny'n digwydd. A heb bod nhw hyd nhw yn deall beth yw oblygiadau hynny mewn gwirionedd, achos unwaith mae'r iaith yn mynd fel iaith fyw o ardal fel hon. Yna mae rhywbeth mor mor bwysig yn cael ei golli, a bron mae rhywun yn cludwyd bod darn a hanes yn mynd gyda hynny. Edrych ymlaen i'r ffigurau'r cyfrifiad pan gewn i nhw. Beth wyt ti'n rhag weld o ran y patrwm? Beth welon i yn y cyfrifiad yw'r twyll mawr bod cynnydd enfawr ymysg bobl ifanc sy'n siarad yr iaith. I ni wedi cael ffigurau gwallgo iawn yn y cyfrifiadau drwetha yn hyn bod 340 o blant a phobl ifanc sy'n ffynnwy yn siarad yr iaith. Wedwli pir yw hynny, achos wrth gwrs erbyn hyn, mae'r Yn fwyaf o'r plant o bobl ifanc yn gorfod neu rhywfaint o Gymraeg gartre. Yr un i wedyn cael ei sbic wel, sodyn, tic bach, gallu gweud bod y da, a mae hwnna cael ei gyfri fel siarad yr iaith. Felly mae rhai bod yn ŵlio dwrys iawn o beth yw ansawdd siarad iaith a diwnna ddim yn cael ei fesur. Mae'r darlun wyt ti yn rhoi fyna yn llawer mwy pessimistaidd, a rhai pobl yn gweud mwy realistig y falle, na'r darlun swyddogol i ni'n cael gan Llywodraeth Cymru. Byddai rai pobl yn gweud bod hyn yn gynlyniad i ffaith mae pobl mor ddibynnol yng Nghymru ar grantiau cyhoeddus. Does neb bron yn fodlon rhoi penau i'ch ben y parapet fel o sondas yn fodlon neud? I ni wedi ennill sawl peth yn dod. Hynny yw y cyfryngau teledu, status cyfreithiol i'r Gymraeg, wrth gwrs, defnydd cyhoeddus o'r Gymraeg. I ni fwy neu lai gyda'r gorau o'r eithodd bach yn Ewrop ar lefel yna, ond mae'r seiliau yn simsan iawn. Mae'n rhai cyfleoedd wedi cael eu colli drwy meddwl, efallai gyda, gyda'r ddeddfu iaith, ac wrth i ni weld cannodd o gynlluniau iaith yn cael eu datblygu gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru. Dwi'n ofni gyda nifer ohoni nhw, mae nhw yn gynlluniau ar self. Dyn nhw ddim wedi cael eu gweithredu yn digonol, dwi'n ddim monit rhoi digonol wedi bod arni nhw. A dwi'r cyrff yma nifer ohoni nhw ddim wedi cymryd y cynlluniau iaith o ddifri, a gweld y cynlluniau iaith fel cyfle i newid status yn iaith o fewn y cyrff yma, a symud y Gymraeg ymlaen i, I lefel yn iwch. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn mynd i fod yn gyfrifol ar ôl diflaniad bwrdd yr iaith am gynllunio um, y Gymraeg yng Nghymru. Ac felly mae rhywun yn timno rhywun bach yn ansicr ar hyn o bryd. Mae taith Adam yn nyffrin aman yn tynnu tu a'i therfyn. Mae'n arwyddion pendant o dwf yr iaith y maes addysg a chefnogaeth i'r iaith mewn prosiectau cymunedol. Ond mae yna un cwestiwn yn pwyso ar ei feddwl. Os angen mudiad iaith newydd y dydy gwir er mwy ni ni wynebu yr her sydd ohoni heddi. Gwyn credu yn bendant bod angen... os nad yw yn fudiad mae angen grŵp pwyso cryf. O bys yn ni am weld y grŵp pwyso yn gallu dylanwadu ar bob plaid, achos mae rhaid i'r blaid sy'n mewn grym i, I weithredu ac i dderbyn y syniadau ac i wynebu o ddyfri beth yw'r amodau sylfaenol ar gyfer parhad iaith. A dyn ni ddim wedi meddwl o ddifri am hynny. Wedi ymweld â brwy febyd i asesu ac ystyried sefyllfa'r iaith, beth yw ymateb Adam i'r hyn mae o wedi weld a'i glywed hanner canrif ers darlith tynged yr iaith? Prif fyrdwn i neges i fod tynged yr iaith yn ymdwylo ni. Mae'r iaith Gymraeg yn fyw neu yn farw bob tro i ni'n penderfynu i defnyddio hi neu beidio. Mae yna gyfrifoldeb ar unigolion, ond mae yna gyfrifoldeb ar y genedl hefyd. Oes angen symboliad gloedyddol newydd i fynd i'r afael ar her sy'n wynebu ni heddiw. Cynulliad ar iaith, i arwain y cynulliad arall a chreu consensus mwy radical o lawer. Beth ddyle'r agenda newydd mae fod? Wel, beth am wneud y Gymraeg yn brif iaith gweinyddu yn y gorllewin. Beth am symud pen cadlys S4 a chyrff eraill allan o'r brif ddinas i greu swyddi. Dylai troi pob ysgol Gymraeg yn gynolfan dysgu'r iaith i oedolion hefyd. 
a beth am roi hawl i awdur dodau lleol, cynnig tai haf a rent i bobl yr ardal. Yr angen fwyaf ydy creu strategaeth, economaidd a ieithyddol integredig ar gyfer y gorllewin. Os nad yn ni nawr yn y genedlaeth hon yn dangos y dycnwch a'r penderfyniad i wneud yr hosbethau hyn, wedyn fel y rybuddiodd Saunders fe fydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw. Ydy wrth y ddechrau'n anobeithio? Ydy, wrth gwrs. Os bod lono ni i anobeithio? Does dim yn y byd yn fwy cysurus nag anobeithio? Wedyn gall dyn fynd ymlaen i fwynhau byw. I fwynhau byw.